হাই বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি কিংসুক বিশ্বাস আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি অনেক গার্জেন জিজ্ঞাসা করেন অঙ্কন শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে চায় তা আমি আজকে অঙ্কন শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলব আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি অঙ্কন পরীক্ষা নেওয়ার বোর্ড রয়েছে যেমন পূর্বীয় সংগীত কলা কেন্দ্র সর্বভারতীয় প্রাচীন কলা কেন্দ্র চন্ডীগড় তবে আমাদের স্কুল থেকে পূর্বীয় সংগীত কলা কেন্দ্রতে পরীক্ষা নেওয়া হয় পূর্বীয় সংগীত কলা কেন্দ্রের যে পরীক্ষার পাঠ্যক্রম রয়েছে সেগুলো আমি একটু আলোচনা করব তবে প্রথমেই বলি এই পরীক্ষাটা দিতে গেলে প্রথমে একটি ফর্ম ফিল করতে হয় কোন ইয়ারে পড়ছে সেটা জানাতে হয় এবং নির্দিষ্ট একটি ফিজ জমা দিতে হয় বোর্ড থেকে একটি অ্যাডমিট কার্ড আসে একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার দিন পরে সম্ভবত রোববার দিনই হয় পরীক্ষক আসেন বোর্ড থেকে তিনি পরীক্ষা নেন আমরা স্কুলের তরফ থেকে পরীক্ষা নিই এবং পরীক্ষার পেপারস সব আমরা পাঠিয়ে দিই বোর্ডে বোর্ড থেকে আমাদের একটা রেজাল্ট আসে সেই রেজাল্ট আমরা তুলে দিই ছাত্রছাত্রীদের হাতে মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট আসে পরীক্ষায় রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সিক্সটি পারসেন্ট ফেলে ফার্স্ট ডিভিশন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফেলে ডিস্টিংশন প্রথমেই আসি নার্সারি পিপি ওয়ান পিপি টু এটা ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু যেমন খুশি ছবি আঁকো দু ঘন্টা সময় দেওয়া হয় এখানে অয়েল প্যাস্টেল ওয়াটার কালার ব্যবহার করতে পারে পিপি থ্রি প্রাইমারির ক্ষেত্রে দু ঘন্টা সময় দেওয়া হয় সে এখানে যে সিলেবাসগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামের দৃশ্য পাহাড়ের দৃশ্য নদীর দৃশ্য ফুলের বাগান ফেরি ঘাট প্রাইমারিতে এইগুলো তো রয়েছে তার সাথে রয়েছে একগুচ্ছ ফুল এবং বর্ষাকাল এবার আসছি আমরা ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারটাকে আমরা বলবো জুনিয়ার ডিপ্লোমা জুনিয়ার ডিপ্লোমাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে এই জুনিয়র ডিপ্লোমাতে চিত্র রচনা করতে হয় একটি স্টিল লাইফ শেখানো হয় অ্যান্টিক শেখানো হয় ফলিয়েস শেখানো হয় ফলিয়েস হচ্ছে একটা গাছের চিত্র এখানে জল রঙের ব্যবহার হয় দু ঘন্টা টাইম দেখা থাকে এখানে মোটামুটি সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে শহরের দৃশ্য উৎসব মেলা কুমোর বাড়ি ইত্যাদি এরপর আমরা আসছি সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রেও আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে জল রং দিয়ে তো ছবিটা অবশ্যই আঁকতে হবে এখানে প্যাস্টেল ব্যবহার করা চলবে না এখানে মুচি কুলি শীতকাল বাজার তারপর স্কুল গেট ইত্যাদি ধরনের কম্পোজিশন করতে হয় আমরা এবার আসব থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারটা হচ্ছে সিনিয়র ডিপ্লোমা বলা হয় এখান থেকে এখান থেকে বলা যেতে পারে একশো পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে পঁচিশ নম্বর হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এবং একশো নম্বর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পঁচিশ নম্বর থিওরিটিক্যালের মধ্যে বিভিন্ন আর্টিস্টদের জীবনী তাদের জন্ম মৃত্যু এবং বিভিন্ন রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস থাকে সেটা পড়াশোনা করতে হয় দিয়ে বা পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে হয় একশো নম্বরের মধ্যে দশ নম্বর থাকে হচ্ছে হোমওয়ার্ক ক্লাসের মধ্যে যেমন একটি যে কোনো যে কোনো স্কেচ দিতে হয় যেমন স্টিল লাইফ অ্যান্টিক ফলিয়েজ স্টেস্টাইল ডিজাইন ইত্যাদি এইবার নব্বই নম্বরে আমাদের একটা চিত্র রচনা করতে হয় পরীক্ষা হলে এবং একটি খাতার মধ্যে আমাদের একটি স্কেচ জমা দিতে হয় এরপর এটা আমাদের সিনিয়র ডিপ্লোমার সিলেবাসটি কমপ্লিট হলো এবার আমরা ফোর্থ ইয়ারের ক্ষেত্রে আসছি ফোর্থ ইয়ারের ক্ষেত্রেও কিন্তু একশো পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা সেখানেও একশো নাম্বার এর মধ্যে দশ নম্বর হচ্ছে হোমওয়ার্ক নব্বই নম্বর হচ্ছে আঁকার ছবি আঁকতে হবে এবং তার সাথে রয়েছে থিওরিটিক্যাল পার্ট ফোর্থ ইয়ারের মধ্যে সিলেবাসগুলির মধ্যে মোটামুটি যেগুলো দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে রাস্তার ধারে দোকান বিয়ের বাড়ি বর্ষার দিনে ব্যস্ততা ইত্যাদি এবার আসছি আমরা ফিফথ ইয়ার ফিফথ ইয়ারকে আমরা বলবো অঙ্কন বিশারদ এটা খুব ভাইটাল পরীক্ষা এই অঙ্কন বিশারদ পরীক্ষা দিতে গেলে প্রথমে মাধ্যমিক পাশ করতে হবে মাধ্যমিক পাশ করার পর এই পরীক্ষাটি দেওয়া যায় 
ফিফথ ইয়ারে কিন্তু আমরা দেখছি একশো নাম্বার হচ্ছে চিত্র রচনা একশো নাম্বার হচ্ছে চিত্রের রচনা হচ্ছে লেআউট এবং পঞ্চাশ নাম্বারের হচ্ছে থিওরি পঁচিশ নাম্বার ফার্স্ট পেপার থিওরি পঁচিশ নাম্বার সেকেন্ড পেপার থিওরি চিত্র রচনাগুলির মধ্যে আমরা যেগুলো দেখি এখানে সেটা হচ্ছে বই মেলা বিয়ের বাড়ি তারপর হচ্ছে জটলা শ্রমিক ইত্যাদি এখানে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট যারা যেসব স্টুডেন্টরা প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিতে পায় তাদেরকে কল ফর মেডিট টেস্ট দেখা হয় সিএমটি যেটাকে আমরা বলি সেটা কলকাতায় সমবর্তন উৎসবের সময় ডাকা হয় এবং সেখানে যেতে হয় সেখানে আবার একটি পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাটি হলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে পজিশন পাওয়া অর্থাৎ একজন স্টুডেন্ট অঙ্কন বিশারদ হলো কিন্তু অঙ্কন বিশারদ হওয়ার পর অঙ্কন বিশারদ ফার্স্ট বা অঙ্কন বিশারদ সেকেন্ড বা থার্ড হবার জন্য ওই পজিশনের জন্য এই পরীক্ষাটা কলকাতা গিয়ে দিতে হয় এটা মোটামুটি বিভিন্ন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা যারা সিলেকশান হয় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস পায় থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল মিলিয়ে তারাই একমত এই কল ফর পেনিট টেস্টে চান্স পায় এরপর আমরা আসবো সিক্সথ ইয়ারে সিক্সথ ইয়ারে একটি মাত্র কম্পোজিশন রয়েছে ডেলি লাইফ এবং তার সাথে রয়েছে যেগুলো সেখানে হচ্ছে স্টিল লাইফ ল্যান্ডস্কেপ স্কেচ পেন্সিলের শ্যাডো দিয়ে ছবি আঁকা মনোক্রম ইত্যাদি এবং সিক্সথ ইয়ারটা কমপ্লিট করার পর আমরা সেভেন্থ ইয়ারে আসছি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা একে বলে হচ্ছে অঙ্কন কলাবিদ অঙ্কন কলাবিদ পরীক্ষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা চাকরি বাড়ির ক্ষেত্রে এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশান হিসাবে খুব ব্যবহৃত হয়ে থাকে চাকরি ইন্টারভিউ তো জিজ্ঞাসা করতেই পারে আপনি কম্পিউটার জানেন আপনি লেখাপড়া করেছেন কিন্তু আপনার এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশান কী আছে তাহলে আপনি অবশ্যই এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশান হিসাবে আপনি কলাবিদ্যা তুলে ধরতে পারেন আটে আমি কলাবিদ আটে আমি বিশারদ যেটাকে আমরা বলবো অঙ্কন বিশারদ অঙ্কন কলাবিদ কলাবিদের ক্ষেত্রে কিন্তু সব যে কোনো কোনো প্র্যাকটিক্যালি কোনো চিত্র রচনা দেবে এরকম নয় যে যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে দিতে পারে যেমন অপেক্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা রেল স্টেশনে রেল স্টেশন যে কোনো বিশ্রাম বই মেলা সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ এরকম ধরনের দিতে পারি এখানেও সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেতে হবে প্র্যাকটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিক্যালে পেলে তাহলে কলকাতায় ডাক পাবে কল ফর মেরিট টেস্ট এবং সেক্ষেত্রে ওই পরীক্ষাটি দিতে যেতে হবে কলকাতায় দিয়ে ওখানে পরীক্ষাটি হবে ওখানে পরীক্ষাটা হওয়ার পর রেজাল্ট বেরোয় এবং অঙ্কন বিশারদেবকে হবে ফার্স্ট কি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অঙ্কন বিশারদে এই সমাবর্তন উৎসবে প্রত্যেকটি সংস্থা তারা এই অঙ্কন বিশারদ অঙ্কন কলাবিদ সার্টিফিকেটটা স্টেজের মধ্যে দেয় ক্যান্ডিডেটকে এটা খুব বড় সম্মানের বলা যেতে পারে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এই ভিডিওটি অনেক কিছু আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম এই অঙ্কন পরীক্ষা এবং পাঠক্রম সম্বন্ধে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন 